പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനാണ് അല്ലാമ ഫത്ഹൽ മൗസിലി വഹമത്തുല്ലാഹ് അലൈഹി ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയോ വെച്ചൊരു പിഞ്ചു ബാലൻ ഒരു പിഞ്ചു ബാലൻ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നത് കാണുന്നു ഇളം കാലുകളാൽ നാലഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു മോൻ ചോദിച്ചു ഫത്തുഹൽ മൗസിലി എവിടേക്കാണ് മോനെ നീ പോകുന്നത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് മോനെ നീ പോകുന്നത് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ഇല ബൈത്തി റബ്ബി എന്റെ റബ്ബിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു പിഞ്ചു കുട്ടി നടന്നാ പോകുന്നത് ഹജ്ജിന് നടന്നു ഒന്നുമില്ല കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ നടന്നു പോവാണ് ചോദിച്ചു മോനെ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമല്ലാത്ത പിഞ്ചു മോനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു ഷൈഹബറുകളെ പ്രായമുള്ളതാണ് ഫത്തുഹൽ മഹസിലി എന്നെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോയത് ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് മരണം വരുമോ അതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമൊന്ന് കാണണ്ടയോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു മഹബൂലും മഹബൂറുമായി അത് ചെയ്തു വരാനുള്ള തോഫീക്ക് കൊടുക്കട്ടെ കാഴ്ചയോടൊരു സ്നേഹം ആ കുഞ്ഞു പറയാ എന്നെക്കാളും കൊച്ചു പ്രായമുള്ള മക്കൾ മരിച്ചു പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ കാൽവെപ്പുകൾ ചെറുതാണല്ല മോനെ ചെറിയ ഇളം കാലുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരം നടക്കാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ കൊച്ചു കാലല്ലേ മോന്റേത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കാലെടുത്ത് വെക്കലാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്നവിടേക്ക് എത്തിക്കല് അള്ളാഹുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു വഴി എളുപ്പമാക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കാല് ചെറുതായിക്കോട്ടെ എന്ന അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരുമല്ലോ മോനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഹജ്ജിന്റെ ഈ ദീർഘമായ യാത്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭക്ഷണമില്ലല്ലോ മോനെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിനക്ക് ബാക്ക് പാക്ക് ഇല്ലല്ലോ കയ്യിൽ ഭക്ഷണമില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പ്രായമുള്ള മഹാനായ ഫത്തുഹൽ മൗസലിയോട് പറഞ്ഞു ആരുടെ കുഞ്ഞാണാവോ ഇത് ഏത് ഉമ്മയുടെ ഏത് ഏത് പുണ്യം ചെയ്ത ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ജനിച്ച മോനാണ് ഇതെന്ന് ചരിത്രത്തിനറിയില്ല നിന്റെ വാപ്പാരാന്നും അറിയില്ല ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു ഫത്തുഹൽ മൗസലി ഹജ്ജിന്റെ യാത്രയിൽ കണ്ട ചരിത്രം കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് അള്ളാഹു ആണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിനക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് റൊട്ടി വേണ്ടേ വെള്ളം വേണ്ടേ മോന്റെ കയ്യിൽ ആ ഭക്ഷണം എവിടെ പിന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ഇറാഖുകാരനായ പണ്ഡിതനാണ് എന്റെ പേര് എന്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ പേരെന്താ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദിക്കും മോനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാള് വിരുന്നിന് വിളിച്ചാൽ വിരുന്നിന് വിളിച്ചാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കരുതിയിട്ടാണോ പോകുന്നത് അതല്ല വിരുന്നുകാരുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അവരാണോ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വിളിക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം തന്നു എന്ന് അള്ള വിളിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത് അള്ളാഹു വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് റബ്ബ് ഭക്ഷണം തരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലും തെറ്റല്ലയോ ഒരു കുട്ടിന്റെ ഇമാനാണ് റബ്ബെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൽവിൽ അതിന് അംശം കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ മൗലയായ അള്ളാഹു എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുക അവൻ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമല്ലോ അവൻ എനിക്ക് വെള്ളം തരും എന്തിനാ ഞാൻ പേടിക്കണത് പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ട് എന്റെ അത്ഭുതം ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും എനിക്ക് മാറിയിട്ടില്ല ഒരു പിഞ്ചു പൈതൽ ഹജ്ജന് നടന്നു വന്നത് അങ്ങനത്തെ ഈമാനുള്ള മക്കൾ അതാണ് കൺകുളിർ മറബന മക്കളിൽ അവരൊക്കെ നല്ലവരായി ജീവിച്ചു കാണാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ
ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما مون ويس الله فول ذكر جل پڑي چالان مهانا يا على ما سهل بن عبد الله تستدي رحمة الله عليه مون ويس الله فايت الله شاهدين